Bakın içerideki bu sefer sadece bir e, boru bir çıkıntı e, yapacağım. Sweep tekrar uğraşmayacağım. E, bu arada aşağı, şunu hemen fark ediyorum. Aşağıda bunun daha küçük bir versiyonu var. O zaman hatta bu tam ortadan başlamıyor. Biraz da aşağı doğru gidiyor. Ctrl Z diyelim bakın. Çok güzel yine bir yöntem göstereceğim size. Sweep'i vermeden hemen önceki hale geliyorum. Ve şunu yapıyorum. Copy dedim. Şu objeyi şuraya kopyaladım. Yani iki tane kapıyı tam olarak çizecek şekilde iki tane kopya oluştu. Üstteki objeyi pardon alttaki objeyi stretch ile şu üst, üst tarafına üstündeki noktaya geliyorum. Bakın stretch diyorum. Aşağı doğru 30 birim daralttım. Üstteki objeyi de yine stretch ile 10 birim uzattım. Yani araya bu boşluğu da koydum. Bakın sweep bunu da hatta bakın kopyaladım. İki tane kopya oluşturdum. Bu sayede sweep diyerek direkt şunu yapabilirim bakın. Obje bu. Kes, e, yol bu. Kesit bu. Yol bu. İki ayrı sweep'i hemen kolaylıkla verebilirim. Bu çok güzel aslında bir e, yöntem. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta bakın bir kontrol Z daha yapıyorum. Bir e, güzel bir olay daha buldum. 10 birimlik bir offset ile. Bunları önce içeri offsetleyeyim ki şuradaki yerleri de kolaylıkla yapabilirim. 10 biraz fazla geldi gözüme. 5 diyelim. 5 santimlik bir offset. Evet 5 daha doğru sanki. Şimdi sweep dedim arkadaşlar. Bu çizgi, bu kesiti, bu çizgide sweep ile. Bu çizgiyi, kesiti, bu çizgide sweep ile. Bir tane de circle çizeyim. Diğeri de bir circle olsun. 1 santim kesitli bir daire çiziyorum. Tekrar sweep. Bu daireyi şurada sweep ile. Bu daireyi de şurada sweep ile. Sağ klik, isolate and object isolation dediğimde e, kapımızın üstündeki süsleri rahatlıkla yapabildiğimizi görüyoruz. Peki bir tokmak bir de e, kilit e, anahtar e, kilit ya da boşluğu yapalım yeri yapalım. E, bunun için yine sağ klik, isolate, isolate objects dedim. Rahat çalışmak için gördüğünüz gibi. Hatta bakın bu aşamada artık biraz e, tembellikten dolayı yeni bir layer oluşturmadık. Hemen kapı model diye bir layer oluşturalım. Bütün modellerimizi alıp şuradan kapı model katmanına atalım. Rengini de e, true color'a geleyim. Biraz şöyle. şöyle bir renk yapalım. Peki e, gördüğünüz gibi kapıyı da ayrı bir renk yapmış oldum. Bunun dışındaki bütün katmanları gizlemek isterseniz yine bakın shift ile hepsini seçebilirsiniz. Kontrol ile kapıyı seçimden çıkarıp direkt hide diyebilirsiniz. Kapıyı da aktif katman yapayım. Gördüğünüz gibi sadece yani izole olsun olmasın sadece şu an kapı model katmanı görünüyor. Şuradaki e, layer'lardan bunu görebiliriz. Sağ klik, isolate and object isolation desek de bakın. Onlar gizli olduğu için gelmeyecekler. Buradan daha aslında rahat bir kontrol yapabiliyorsunuz. Peki. Şuraya bir e, kilit bir de tokmak koyacağım. Kilidi çok fazla uğraşmayacağım. Zamanım hani ne kadar kalırsa ona göre bakacaktım. E, çok fazla zamanım kalmadı. O yüzden e, bir tokmak bir de e, basitçe bir kilit yeri yapacağım. Şuradan göründüğü kadarıyla. Bakın dairesel bir çıkıntı var burada sadece. C enter diyorum. E, yerine tekrar bakalım. Evet. Büyük e, dikdörtgenin hemen solunda bitmeden daha gelmiş. Bakın burada göbekteki büyük süsün hemen solunda şurada olması lazım. Şuradan hemen sola doğru hiza alalım. Biliyorsunuz e, 10 birim toplam bir e, boşluk bırakmıştık. E, biraz içeriden geldi o end points. D, I, Enter. Ha, e, tabii bunun toplam genişliği 2 olduğu için toplam bu arada 8 birimlik bir mesafe var. E, pardon. C, Enter dedim tekrar. 8 birimse tam yarıya gelmek için 4 birimlik bir e, boşluk bırakıyorum arkadaşlar. E, 1.5 birimlik bir yani 1.5 santimlik bir yarı çapta bir yuvarlak çiziyorum. İsterseniz bunu 2 yapalım. Bakın direkt yine kenarından değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Ee, buraya extrude vermek için e, x, t, enter diyorum arkadaşlar. Bu objeye extrude ver. Bunu yaparken bakın çıkıntıyı oluşturuyorum. Fakat atıyorum açılı bir şekilde gelmesini istiyorum. Yani e, çünkü burada aslında çok hafif bir şekilde görülebiliyor belki. Yani belki görülmüyor. Çok da aslında şeydi benim aklımdaki şekilden de biraz gidiyorum. Şu içeri doğru hafif bir taper var. Yani bir e, yarı çapı düşüyor dairenin büyüdükçe diye düşünüyorum. E, toplam mesela diyelim ki 0.5 birimlik bir çıkıntı oluşturacağız. Fakat bu çıkıntının dediğim gibi gittikçe taperlanmasını istiyorum. Bakın e, extrude'u verdikten sonra şuradaki mavi grip noktasını yakalayarak şuradaki grip noktasını yakalayarak bir taper verebilirsiniz. Yani extrude çıktıkça biraz içeri doğru gitsin diyebilirsiniz. Veya ikinci bir yöntem 
Bence bu iki, ilk gösterim daha iyi ama e, eskiden beri alışılmış yöntem bu değildir aslında. E, objeyi seçtim arkadaşlar. EXT Enter dedim. E, hemen aşağıda Taper Angle diye bir seçenek görüyorum. Tıkladım buraya veya T Enter dedim. E, kaç derecelik bir açıyla gelmek istiyorsun diyor aşağı doğru. E, burada bakın açı ilk yüzünüzde de belirleyebiliyorsunuz. Veya ben kendim yazacağım. 30 Enter diyorum. 30 birimlik bir açıyla gelmek istiyorum. Kaç santim gelmek istiyorsun? Extrude kaç santim vermek istiyorsun diyor. 5 Enter diyorum. Gördüğünüz gibi orada ekstrudlu bir çıkıntı yapabiliyorum bu sayede. Tam ortası, yani tam ortasının biraz altına da şey yapacağım. Bir silindir çizeceğim. O da sanki uzaktan baktığımızda bizim e, anahtar kısmımız, anahtarı soktuğumuz kısım gibi gözüksün diye. Şöyle bir çıkıntı yaptım. Bu kadar. Bunun tabii ki malzemesini farklı vereceğiz. Yani burada daha iyi anlaşılması için. Aynı buradaki gibi. Beyaz üstüne mesela sarı verilmiş bakın. Altın rengi. Biz de böyle bir şey verebiliriz. Peki son olarak tokmağımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi tokmak için aslında çok bariz bir revolve objesi bu. Revolve döner olarak 360 derecede para, e, simetrik olan objelere verdiğimiz e, komut genellikle. E, bunun için şöyle bir e, çizim yapıyorum. Yine front görünüşe geçelim. Front görünüşte şöyle bir çizim yapıyorum arkadaşlar bakın. E, hatta fronta değil arkadaşlar. Right görünüşe geçiyorum. Yani tam olarak kapıya sağdan bakıyorum. Görünüşümü de wireframe'e çeviriyorum. Yani aslında gördüğünüz gibi bakın soldaki şey burası. Yani soldaki göbek çıkıntısı olan yer şurası. Yani sağ değil sola doğru bakıyor kapı şu an. Ona dikkat edin. Ee, şurası da bakın anahtar çıkıntım. Şurada gördüğünüz alan anahtar çıkıntım. Buna biraz oranlayarak yapacağım. O yüzden buradan bakmak istedim. Ee, ve polyline komutunu alıyorum. Şu an ne, hangi yüzde çizimi yaptığım çok önemli yok. Taşıyacağım sonradan zaten. Sadece şu arkadaki çizimi bir referans olarak almak istiyorum şu an. Peki şöyle bir yere bir çizimle başlıyorum. Bakın şu çıkıntı nokta beşti. Biz biraz daha geniş bir çıkıntı yapalım. Veya nokta beşle başlasın. Ee, bunun içinden bir revolve çıkarabiliriz hatta. hatta. O zaman şöyle yapalım. Copy ile bu objeyi biraz yukarı kopyalayalım. Beş birim. Ee, polyline ile şu objenin iç kısmından bir sola doğru bir çıkıntı yapıyorum. Ee, bir birim bir çıkıntı yaptım. Ee, yukarı doğru veya biraz açılı bir şekilde F8 ortoyla. Ee, bu arada eğer isterseniz yine zor, görmekte zorlanırsak şu iki objeyi seçip sağ klik isolate, isolate objects diyebiliriz. Yani sadece tokmağın olacağı yeri görebiliriz. Bu tokmağın e, yuva kısmı, oturacağı kısım şimdi çıkıntısını yapacağım. Tekrar PL Enter dedim. Buradan devam ediyorum çizmeye. Polar e, Coordinate Actify getirdim. 30 derece olsun. Şöyle 30 derecede bir çıkıntı yapacağım. 1.5 birim. Ve ileri doğru 1.5 bir, bir birim daha gideceğim. Aşağı doğru da Tam olarak şunun hizasını da bitirebilirim aslında. Tamam bakın kesiti bir şekilde oluşturmuş oldum. J enter dedim. Köşeleri yine her zamanki gibi F enter, R enter fillet'layacağım arkadaşlar. E, i̇ki birim fillet'lasam mesela bakalım. İki birime izin vermeyecektir. Çok büyükmüş. E, bir birim fillet'lasam diyorum. Evet bir buçuktu çünkü şuranın uzunluğu. Doğru şimdi hatırladım. E, nokta beş birimde şurayı fillet'liyorum arkadaşlar. Şurayı filetliyorum. Burada gerçi yine çok fazla görünmeyecek ama. Ee, gördüğünüz gibi objeyi tıklayarak seçebiliyorum artık. Seçtim objemi ve e, Rev Enter dedim. Yani Revolve komutu yedim. Şu eksende F Enter derseniz, pa e, affedersiniz pardon. E, başlama açısını soruyor bize. Sıfır Enter diyorum. Bitiş açısı da 360 Enter diyorum ve bakın objeyi şöyle Conceptual bakalım. Objeyi bakın döndürerek 360 derece bir hacim veriyor. Bu objeyi de alıp M Enter'la şu merkezi, bakın şu arkadaki merkezi arkadaki merkezi şuradaki merkeze oturt diyerek yerine yerleştiriyorum. Direkt orada da çizim yapabilirdik. Biz, benim biraz e, Daim sesle ön yüzeyi yakaladığım için e, biraz çizimim kaydı. Sağ klik, Isolate and Object Isolation dediğimde Direkt olarak tokmak da burada yerini alıyor. Tabi burayı biraz daha yukarı alabiliriz belki. Ee, şöyle yapalım. Şimdi Z'de yukarı alıyorum. Kaç birim yukarı alayım? 5 birim. Evet her şeyi seçemedik oradaki. Yüzey olarak inşa ettiğim için aslında biraz e, sıkıntı çıkarıyor. E, Tabi bunu aslında 
katı olarak yapmak çok daha doğru. Katı yapmak için kapalı bir e, polilane oluşturmam gerekiyordu. Ben hani çok önemli olmadığı için dış görünüşünde fark edince için yüzey yaptım. Ama her zaman aslında siz e, kapalı polilane yapmanız çok daha doğru olacaktır. Şu an yaşadığım sorunları yaşamamak için. 5 birim yukarı aldım mesela. Evet gördüğünüz gibi bakın mesela bunu seçemediğim için orada kaldı. Gruplayabiliriz tabii aslında hepsini seçip bir şekilde ama şimdilik uğraşmadım. Peki gördüğünüz gibi tokmağımız da burada yerini aldı. Biraz daha büyük büyütebiliriz. Büyütmek için yine seçiyorum hepsini arkadaşlar. SC Enter Scale diyorum. Şu merkezden diyorum. Bakın dip merkezi seçmem lazım. Yeri oynamasın diye. Şu merkezden kaç birim scale'layayım diyor. Bir ee, buçuk birim scale'la yani bir buçuk katına çıkar dediğimde. Evet gördüğünüz gibi daha oranlı bir şekil aldı. Peki o zaman şurayı dünya koordinat sistemine geri döndürdüm arkadaşlar. Şurayı perspektive geri döndürdüm. Layer'lardan da LA Enter diyerek bütün katmanlarımı açtım. Peki bakalım şöyle dışarıdan tekrar. Gördüğünüz gibi bir kapımı ve bir penceremi oluşturdum. Ee, tekrar realistik bakalım burada. Evet gördüğünüz gibi aslında e, bu şekilde görünecekler gibi düşünebilirsiniz. Malzemeleri verince tabii çok daha realistik olacak. Aslında realistik şimdi çok da realistik yani gerçekçi değil. Peki e, bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonraki derste pencereleri ve kapıları yerine kopyalamış olarak geleceğim. Vakit kaybetmek için hepsini tek tek anlatmıyorum. Lütfen siz de bu arada e, gerekli pencereleri aynı yöntemle yerlerine yerleştirin. Aynı şekilde kapıları da. Tabii kapı bu kadar ayrıntılı olmak zorunda değil. Balkon kapıları çok daha sade olabilir e, bence. Siz uğraşmayın. Ben de öyle yapacağım çünkü. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Klasik hatırlatmamı yaparak dersi bitireyim. Ee, eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak e, videomuzu beğenin. Ee, kanalımıza yazılarak yeni videolardan haberdar olmak isterseniz subscribe butonuna basarak bunu yapabilirsiniz. Yakınkampus.com sitesinde de birçok e, eğitim videosu bulabil bulabileceğiniz bir sitedir. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.